Hello à tous, c'est Audrey. J'espère que vous avez tous très très faim. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un cake super facile à la pistache et aux framboises. C'est coloré, c'est fruité et c'est plein de goût. Vous allez vraiment adorer. Et surtout, vous allez voir que c'est un cake qui se réalise très très facilement. Allez, vous êtes prêts Toutes les étapes en vidéo, c'est parti pour cette recette, on aura besoin de 150 g de framboises, 3 œufs en entier, le zeste d'un citron, une cuillère à soupe de fleur d'oranger, 3 cuillères à soupe de pâte de pistache, 180 g de beurre doux, une cuillère à soupe rase de levure chimique, ici 150 g de farine, 150 g d'amande en poudre et enfin 150 g de sucre. Allez, c'est parti pour cette recette. Dans un premier temps, je vais équiper le robot avec euh, la partie fouet. Je commence la recette avec le sucre, le beurre. Alors attention, le beurre, il est à température ambiante. Donc pensez à le sortir du frais au moins une petite heure à l'avance parce que sinon, ça va être compliqué après pour en mélanger. Allez, on est bon. Vitesse 1. Ok, donc là, on est bon, on obtient un mélange qui est bien crémeux, c'est impeccable. À cette étape-là, je vais ajouter le zeste de citron. Alors, citron vert, jaune, comme vous voulez. J'ajoute ensuite la pâte de pistache. Ça va donner une super belle couleur au gâteau. Et deux, trois. Allez, c'est reparti, vitesse 1. Ok, donc là on est bon, ça sent déjà très très bon. D'ailleurs, le zeste de citron et la pistache, c'est un truc de fou. Je vais ajouter les œufs un par un. Et je vais mélanger les œufs un par un. Et enfin, un troisième. Donc là, j'ai ajouté tout ce qui était humide et d'ailleurs, je vais terminer avec la fleur d'oranger, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe rase. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter toutes les matières sèches. Donc là, la levure chimique, la farine, la poudre d'amande et c'est parti Wow, écoutez, c'est impeccable, regardez, on a une belle pâte, bien souple, c'est impeccable. Bon, je vais faire préchauffer le four à 180 degrés et euh, après, il n'y aura plus qu'à mettre dans un moule, ajouter les framboises et ça va être nickel. Je vais, alors, soit vous beurrez, vous huilez ou vous utilisez un spray comme moi. Une fois que c'est bien euh, sprayifié, on va dire, <rire> je vais ajouter la pâte. Alors, si vous voulez avoir toutes les infos du robot que j'ai utilisé dans la vidéo, le robot Senia, je vous laisserai tout en barre d'infos en description. Donc, n'hésitez pas à dérouler le plus. Alors, moi, je vais garder quelques framboises. Hop là, elle se fait la malle. Je vais garder quelques framboises pour la décoration après. N'hésitez pas à appuyer un petit peu, il hein, faut qu'elle puisse rentrer. Et je vais même lisser le dessus un petit peu. Impeccable et ça va être bon. On va enfourner tout ça au four. Écoutez, c'est bon, ça part au four. Il faut compter 40-50 minutes à peu près euh, à 180 degrés. Et là, je vais utiliser euh, le four à chaleur tournante. A tout de suite. Alors moi, ça a passé exactement 55 minutes à 180 degrés. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il était à mi-hauteur dans le four pendant 40 minutes. Ensuite, les 15 dernières minutes, je l'avais baissé parce que ça commençait à bien dorer sur les pourtours et ça manquait de cuisson en bas. Donc voilà, 15 minutes ensuite un petit peu plus bas au niveau du four. Écoutez, je vais le laisser refroidir complètement. Ensuite, il n'y aura plus qu'à le démouler et à faire une jolie part. A tout de suite
pas complètement refroidi, mais c'est beaucoup mieux. Je vais aller chercher les framboises. Allez, on est bon. J'ai gardé des petites framboises fraîches pour la décoration. C'est parti pour faire une jolie part. <rire> C'est parti, dégustation. Regardez cette part de rêve. Il est bien moelleux. Mmh, J'aime régaler. Dégustation. Mmh. Oh, C'est bon. Mmh. Framboise, pistache, zeste de citron. Ça match. Oh, C'est super bon. Mmh. Vous allez vous régaler, on sait, vous allez adorer cette recette. Allez, moi je vous laisse pour aujourd'hui, je compte sur vous, réalisez cette recette. Donnez-moi vos retours en commentaire et surtout pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt, ciao